ఇటీవలి కాలంలో పండ్ల తోటలకు కూరగాయ పంటలకు చాప క్రింద నీరులా నష్టపరుస్తున్న చీడ ఏమిటో తెలుసా నులి పురుగులు నెమటోడుగా పిలువబడే ఈ పురుగులు ఒకసారి ఆశించాయంటే ఆ మొక్కలను నిర్జీవం చేస్తాయి అంతేకాదు నేలలో దీర్ఘకాలం పాటు ఉండి తర్వాతి పంటకు నష్టం కలుగజేస్తాయి వేరుకాయ తెగులు అని కూడా పిలుచుకునే ఈ నులి పురుగుల నష్టాన్ని నివారించుకోవాలంటే సమగ్ర సస్యరక్షణే సరైన ఆయుధం అసలు పంటను చూసి నులి పురుగులు ఆశించాయని ఎలా తెలుసుకోవడం పలు పంటల్లో వచ్చే నులి పురుగుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి నివారణకు పాటించాల్సిన సమగ్ర యాజమాన్యం ఏమిటి వివరాలు అందిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు ఉద్యానవన పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ స్నేహలతారాణి ఈ నులి పురుగులు అనేవి ఒక రకమైన సూక్ష్మమైన పొడవుగా గుండ్రంగా ఉండే చిన్న చిన్న క్రిములు ఇవి కంటికి కనిపించకుండా భూమిలో ఉండి చాలా వరకు నులి పురుగులు వేరు వ్యవస్థనే ఆశించి రసం పీలుస్తాయి ఈ నులి పురుగులు ఆశించినప్పుడు లక్షణాలు కూడా రసం పీల్చడం వల్ల అవి సూక్ష్మతాతు పోషక లక్షణంలా కానీ లేదంటే బెట్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వాడినట్టు ఉండే లక్షణాలుగా కానీ కనిపిస్తాయి కాబట్టి అవి రైతులు అలాగే అనుకుని బెట్ట పరిస్థితులు కానీ లేదంటే సూక్ష్మతాతు పోషకాలను కానీ అందిస్తూ ఉంటారు తప్పితే అవి నులి పురుగులు ఆశించినాయని గమనించుకోరు కాబట్టి ఈ నులి పురుగుల మీద కూడా రైతులు సరైన అవగాహన అనేది కనిపించుకోవాలి చాలా వరకు నులి పురుగులు భూమిలోనే ఉంటాయి అన్ని రకాల నులి పురుగులు భూమిలో ఉన్నప్పటికీ చాలా రకం నులి పురుగులు వేరు వ్యవస్థను మాత్రమే ఆశిస్తాయి ఆశించి రసం పీల్చి మొక్క దిగుబడులు తగ్గిపోవడానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని రకం నులి పురుగులు అంటే వరిలో కానీ లేదు లిల్లీ పూల తోటల్లో కానీ గమనించే పువ్వుల మీద వచ్చే కొన్ని రకాల నులి పురుగులు మాత్రమే మొక్క పైభాగంలో ఉండి రసం పీలుస్తూ ఉంటాయి ఈ నులి పురుగులు ఆశించినప్పుడు లక్షణాలు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి వేరు వ్యవస్థ మీద అంటే భూమి లోపల ఉండే వేరు వ్యవస్థలో కనిపించే లక్షణాలు ఈ లక్షణాలు కనుక మనం చూసినట్టయితే వేరు కాయలు లేదా బుడిపల్లు అనేది ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా వేళ్లపై కొన్ని కొన్ని అంటే అరటిలో చూసుకున్నట్టయితే వేళ్లలో చారలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి నల్లటి చారలు లేదా మచ్చలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా వేరు వ్యవస్థ అనేది క్షీణించడం మొక్క చనిపోవటం అనేది జరుగుతుంది మొక్క పైభాగంలో ఉండే లక్షణాలు గమనించినట్లయితే కనుక ఇవి ఆకులు పండుబారటం ఆకులు రాలటం కొమ్మలు పైనుంచి ఎండుకుంట రావటం మొక్క ఎదుగుదల అనేది క్షీణించడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ క్రమంగా మొక్క అనేది క్షీణించిపోయి చనిపోవటం అనేది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ నులి పురుగులు అరటిలో చూసుకున్నట్టయితే కనుక వేరు కాయలు కలిగి చేసే నులి పురుగులు ఉంటాయి అదేవిధంగా బర్రోయింగ్ నెమటోడ్ అని అంటే వేళ్లపై చారలు కలిగి చేసే నులి పురుగులు ఉంటాయి వేళ్లపై చారలు కలిగి చేసే నులి పురుగులు ఉన్నప్పుడు వేళ్లలో మనం వేరు చీల్చి చూసినట్టయితే కనుక అక్కడక్కడ నల్లటి మచ్చలు అనేవి ఏర్పడతాయి అవి మెత్తగా ఉండి కుళ్ళిపోతాయి వేరు కాయలు కలిగి చేసే నులి పురుగులు ఇంకొక రకం ఇవి ఆశించినప్పుడు ఏంటంటే మొక్క వేరు లోపలికి ప్రవేశించి అక్కడ లోపలి ఖనిజానాలను అంతా ఉబ్బిపోయేలాగా చేస్తుంది బొడుపల్లాగా ఏర్పడతాయి వీటిని మనం నత్రజనిని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియల్ లాగా అనుకోకూడదు అంటే వేరుకి మంచిది కాదు నత్రజని స్థిరీకరించే ఆ రైజోబియం బ్యాక్టీరియాలు అయితే వేరుని కనుక మనం ఇలా రాపిడికి గురి చేస్తే ఆ కాయలు అనేవి ఈజీగా ఊడిపోతాయి కానీ ఈ నులి పురుగులు ఆశించినప్పుడు లోపలి భాగం నుంచి ఉబ్బెత్తుగా అవుతాయి కాబట్టి మనం అలా రాపిడి చేసినప్పుడు అవి ఓడకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి అలా మనం రైతులు గమనించుకోవాలి తర్వాత ఈ రకం నులి పురుగులు ఆశించినాయి అనుకుని వేరు తీసి చూసి మీరు గమనించుకున్నట్లయితే అరటిలో కార్బోఫిరాన్ మందును ఇరవై ఐదు గ్రాముల నుంచి నలభై గ్రాములు మొక్క వయసును బట్టి మనం మొక్క మొదలులో అంటే పంట ముందే పంటకాలం మొదలు పెట్టేటప్పుడే మనం ఈ మందుని మొక్క మొదల్లో వేసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ నులి పురుగుల్ని మనం నివారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో జామలో కూడా ఈ మెలాయిడగైన్ అనే ఎంటీరియోలోబి అనే కొత్త రకం నులి పురుగు కూడా చాలా తోటల్లో కృష్ణ ఉభయ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో గుంటూరు జిల్లా ఇలా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా జామ తోటల్లో ఈ నులి పురుగు యొక్క సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది అదేవిధంగా ఈ కంద చామ పసుపు ఇలాంటి మొక్కల్లో కూడా ఈ వేరు కాయలు కలిగి చేసే నులి పురుగులు అనేవి ఎక్కువగా గమనించడం జరిగింది వీటి నివారణకు కూడా సమగ్ర సస్యరక్షణ అనేది చేపట్టాలి ముందుగా వేసవి కాలంలో అంటే మన పొలంలో కనుక నులి పురుగులు ఉన్నట్లయితే వేసవి కాలంలో మట్టి అంతా కప్పేలాగా హండ్రెడ్ గాజ్ పరిమాణం కలిగిన ప్లాస్టిక్ పాలిథిన్ షీట్ను 
కప్పి మూడు నుంచి ఆరు వారాలు ఉంచినట్లయితే కనుక ఆ వేడికి భూమి లోపలే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ నులుపురుగులు అనేవి చనిపోవటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంతేకాకుండా టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు పెంచుకునే చోట అయితే కనుక టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల్నే తీసుకున్నట్లయితే ఈ నేల ద్వారా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి నులుపురుగుల వ్యాప్తి అనేది ఉండదు ఇదే కాకుండా నర్సరీ మొక్కల్లో కూడా ఈ నులుపురుగుల సమస్య అనేది ఎక్కువగా ఉంది రైతులు సరైన అవగాహన లేక మొక్కల్ని ఇచ్చేస్తున్న ఇచ్చేయటం వల్ల ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి ఈ నులుపురుగు వ్యాప్తి అనేది ఎక్కువగా గమనించడం జరిగింది కాబట్టి నర్సరీ రైతులు ఈ నులుపురుగుల సమస్యని నివారించుకోవటానికి మట్టి కాకుండా ఈ పొట్టు పీచు త అలాంటి పదార్థాలని వాడుకోవటం లేదు టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు వాడుకోవడం లేదు స్టెరిలైజ్ సాయిల్ అంటే మట్టిని కొంచెం బాగా ఇలా సొలరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ మట్టికి జీవశిలీంద్ర నాశనలైన ట్రైకోడర్మా పెసిలోమైసిస్ సూడోమోనాస్ ఇలాంటివన్నీ కలిపి వృద్ధిపరుచుకుని వాటిని కనుక మనం నర్సరీ మొక్కల కోసం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఈ నులుకురు నిలుపురుగుల యొక్క వ్యాప్తిని నివారించుకోవచ్చు రసాయనిక మందులకు వస్తే కనుక కార్బోఫ్యూరాన్ మందుని మనం ఈ నులుపురుగుల సమస్యకి తీసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదు గ్రాముల నుంచి నలభై గ్రాములు యాభై గ్రాముల వరకు కూడా ఈ కార్బోఫ్యూరాన్ త్రీ జీ మందును నులుపురుగుల నివారణకు వాడుకోవచ్చు జీవశిలీంద్ర నాశనలు వస్తే కనుక ఈ పెసిలోమైసిస్ అనే మందును తర్వాత ట్రైకోడర్మా మందును అదేవిధంగా సూడోమునస్ మందును మూడిటిని ఒక్కొక్క కిలో చొప్పున తీసుకుని మన ఐదు వందల కిలోల వేపపిండిలో కానీ లేదు ఒక టన్ను వెర్మీ కంపోస్ట్లో కానీ లేదు రెండు టన్నుల పశువుల ఎరువులో కానీ ఈ మూడిటిని కలుపుకుని వృద్ధిపరచుకుని దానిని ఒక ఎకరం మట్టికి మనం వాడుకోవచ్చు ఇలా సమగ్ర సురక్షణ చేపట్టచ్చు అదేవిధంగా బంతి మొక్కలు అనేవి నులుపురుగుల్ని వికర్షిస్తాయి కాబట్టి మన అరటిలో అట్లా వేరుకాయలు వచ్చినప్పుడు ఈ బంతి మొక్కల్ని నాటుకోవడం ద్వారా ఆ నులుపురుగులు అరటి మొక్క దగ్గరికి రాకుండా ఉంటాయి అలా సమగ్ర సురక్షణ చేపట్టినట్టయితే కనుక ఉద్యాన పంటల్లో ఈ నులుపురుగుల్ని మనం సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు